வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சோயா சங்க்ஸ் வச்சு நம்ம நிறைய ரெசிபி செய்யலாம் இது பொதுவாக சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் நிறைய கிடைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி சோயா சங்க்ஸ் வச்சு இது சோயா சங்க்ஸ் புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சோயா சங்க் புலாவுக்கு முதல்ல ஒரு கப் சோயா சங்க்ஸ் எடுத்து அது சுடுத்தண்ணியில் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சோயா சங்க்ஸ் நல்ல தண்ணியில் ஊறி இருக்கு ஊற வச்ச சோயா சங்க்ஸை எடுத்து தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக பிழிஞ்சு தனியாக ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த சோயா சங்க்ஸை ஊற வைக்க போகிறோம் மசாலாவில் இதுக்கு கால் கப் தயிர் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு போலில் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து சுத்தமாக கழுவி தண்ணியை ஊற்றி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி அளவு பார்த்தீங்கன்னா நான் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதை போட்ட பிறகு இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியான இருக்கிறது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியான இருக்கிறது இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு தட்டி போட்டுக்கணும் அடுத்தது ரெண்டு தக்காளி பொடியான இருக்கிறது இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அடுத்தது இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு மசாலாவில் ஊற வச்சு சோயா சங்க்ஸ் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சோயா சங்க்ஸ் போட்ட பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் ஒரு கையளவு புதினா இலை கையளவு கொத்தமல்லி இலை இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அரிசி உடையாமல் நல்ல மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரை மூடிட்டு ஆவி வந்த பிறகு வெயிட்டை வச்சு ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு ரெண்டு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து ப்ரெஷர்லாம் இறங்கின பிறகு ப்ரெஷர் குக்கரை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான சோயா சங்க்ஸ் புலாம் ரெடியாக இருக்கு இது அப்படியே நல்ல சூடாக சர்வ் பண்ணி வெங்காயம் தயிர் பச்சடி கூட எங்கே அதை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அருமையான சோயா சங்க்ஸ் புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த வாட்டி சோயா சங்க்ஸ் வச்சு ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சோயா சங்க்ஸ் புலாவ் செஞ்சு பாருங்கள் இது நீங்கள் வெங்காய தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் So, Kandipa, you can get a copy of our uh, first edition of the home cooking book on 21 frames.